മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്റെ പ്രണാമം ഒരാള് വാട്സപ്പിൽ കൊടുത്തൊരു മെസ്സേജാണ് നിങ്ങൾ നേതാക്കന്മാരെ കണ്ടുപഠിക്കല്ലേ നേതാക്കന്മാരുടെ മക്കളെ കണ്ടുപഠിക്കൂ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതെങ്കിലും വലിയൊരു സന്ദേശം അതിനകത്തുണ്ട് ഈ കോൺഗ്രസിലെയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലെയും ബി ജെ പിയിലെയും എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെയും നേതാക്കന്മാര് എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു അവരുടെ മക്കൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു ഇന്നലെ ഈ ഉണ്ടമ്പുരിയും കട്ടഞ്ചായയും കഴിച്ച് പാർട്ടിയെ വളർത്തി എന്ന് പറയുന്നവരുടെയൊക്കെ സ്വത്ത് വിവരങ്ങൾ വാട്സപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അണികളെ തെരുവിലിറക്കി ചോര ചീന്തി കൊന്നും ചത്തും രക്തസാക്ഷികളെ ഉണ്ടാക്കി എല്ലാ പാർട്ടിക്കാരും എല്ലാ പാർട്ടികളും രക്തസാക്ഷികളെ ഉണ്ടാക്കി അവരവരുടെ മക്കളെ വലിയ വലിയ കമ്പനിയിലെ വലിയ നേതൃസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ബുദ്ധിയും ബോധവും ഇല്ലെങ്കിലും പിടിച്ചിരുത്തി ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ പാർട്ടി സമ്മേളനം നടത്തി ഓരോ നേതാവിനും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ള കാറ് കൊടുത്ത് കേരള പര്യടനം പോലും പത്തും ഇരുപത്തഞ്ചും മുപ്പതും നാൽപ്പതും അമ്പതും ലക്ഷമുള്ള കാറിൽ നടത്തി നേതാക്കന്മാരെ എങ്ങനെ പോകുന്നു മക്കളെങ്ങനെ പോകുന്നു എന്നറിയണം ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ മകൻ കല്ലെറിഞ്ഞും തലയറുത്തും കൊന്നും ചത്തും നേതാവായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കൂടി അറിയാം എല്ലാ കെ എസ് യു കാരോടും എൻ എസ് യു ഐ കാരോടും എ ബി ബി പി കാരോടും അതുപോലെ എസ് എഫ് ഐ കാരോടും പിന്നെ ഡി വൈ എഫ് ഐ കാരോടും പറയുന്നു നിങ്ങൾ എന്തിനാ മക്കളെ ചാവാനും കൊല്ലാനും പോകുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തിനാ മക്കളെ ജഗദീശ്വരൻ നല്ല ജന്മം തന്നത് ഇവർക്ക് വേണ്ടി അടിയറ വെച്ച് ചാവാനും കൊല്ലാനും പോകുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം ഒരു പാർട്ടിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചാൽ കാസർഗോഡുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഇന്നലെ പറയുകയുണ്ടായി ഈ വാട്സപ്പിൽ കണ്ടതാണ് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് സ്പീച്ചാണ് ഇത്രയും കാലം പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചത് പാർട്ടിക്കാരനെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ പറയും നിങ്ങളെ പോലെയുള്ളവരുടെ വിയർപ്പും ചോരയുമാണ് പാർട്ടിയെ വളർത്തിയത് ഏത് പാർട്ടി മീറ്റിംഗ് നടക്കുമ്പോഴും മരം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു കസേരയിൽ എന്നെ ഇരുത്തും എന്നിട്ട് പറയും നമ്മുടെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റും സെക്രട്ടറി ആകാൻ പോകുന്നതൊക്കെ മുസ്ലിങ്ങളാണ് അതിനെ നിങ്ങൾ എതിർക്കരുത് ആ സമുദായത്തെ മുഴുവനും നമ്മളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നാലേ ഭരണം തുടരാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആ സമുദായത്തെ മുഴുവനും കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അവർക്ക് നേതൃസ്ഥാനം കൊടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരുപത്തഞ്ചും മുപ്പതും വർഷം ഞങ്ങൾ ഈ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സർവസമ്പത്തും നമ്മുടെ ഊർജവും എല്ലാം എഴുതി കൊടുത്ത് ജീവിച്ച ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ല മറിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്കാണ് ഇപ്പൊ സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നത് ഒരു സമുദായത്തെ ഈ പാർട്ടിയുടെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അടുത്ത അഞ്ചു വർഷവും ഭരണം പിടിക്കാൻ വേണ്ടി കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന വെപ്രാളത്തിനകത്ത് ഈ ജീവിതം മുഴുവനും ഇതിനു വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ച വ്യക്തികളുടെ ജീവിതാരംഭവും മദ്യവും അന്ത്യവും ഒന്ന് കാണാനും കൂടി സാധിക്കണം ഓരോരുത്തർ ഉണ്ടാക്കിയ സമ്പത്തിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിയണം അറിയണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആശുപത്രി പോകേണ്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന വേദന ഇൻഷുറൻസുകാരന്റെ പുറകെ പോയിട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന വേദന ഇവരൊരു കന്നടയ്ക്ക് അൻപത്തെണ്ണായിരം രൂപയും ഇരുപത്തൊമ്പതിനായിരം രൂപയും ഒക്കെ ചെലവഴിച്ച് അവരുടെ പദവി ഗംഭീരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കണ്ണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ എവിടെയാ ക്യൂവിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരിക ഞാൻ മുഴുവനും പറയുന്നില്ല ഇതുപോലെയുള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കണ്ണൂരുകാരൻ എഴുതിയത് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് തോന്നി ഈ നേതാക്കന്മാരുടെ മക്കൾ എങ്ങനെ വളർന്ന് വികസിച്ച് വലുതായി മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനികൾക്കെതിരെ ഇവർ തന്നെ ഇവര് തന്നെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തുകയും ഇവർ തന്നെ എതിർക്കുകയും ഇവർ തന്നെ പുച്ഛിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോ അവരുടെ മക്കൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നറിയണം മക്കളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചത്തും കൊന്നും ജീവിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ജന്മം നൽകിയ അച്ഛനും അമ്മയും വീട്ടിലുള്ളവരും നിങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി പണപിരിവ് നടത്തുമ്പോൾ മരിച്ചവന് വേണ്ടി പണപിരിവ് നടത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ എഴുപത് ശതമാനം പാർട്ടിക്കും മുപ്പത് ശതമാനം നിങ്ങൾക്കുമാണ് ബക്കറ്റ് പിരിവ് വരുന്നത് അണക്കൗണ്ടന്റ് ആണ് ആര് പിരിച്ചാലും ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാരം പിരിച്ചാലും നിങ്ങൾ നോക്കാം ഇന്ന് അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു മുസ്ലിം മരിച്ചല്ലോ കണ്ണൂരോ കാസർഗോഡോ എവിടെയോ ഒരു കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ആ മുസ്ലിം രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് മരിച്ചപ്പോ
ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയി രണ്ട് ലക്ഷം മൂന്ന് ലക്ഷം അഞ്ചു ലക്ഷം ഒക്കെ വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് നേരെ പള്ളിയിൽ പോവാം വീട്ടുകാർക്ക് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും മക്കൾക്കും എല്ലാം മുസ്ലിമിനും പോകാം എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഇസ്ലാമികമായിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഹിന്ദുവിന് ചെയ്തുകൂടാ അത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണ്ടേ പൈരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിത അവസരവാദം അടവ് നയം അറിയണം നിങ്ങൾ നേതാക്കന്മാര് ശത്രു സംഹാര യജ്ഞം നടത്തും പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തും അമ്പലത്തിൽ ശാസ്ത്രം ഉണ്ടെന്ന് പറയും ഹരിശ്രീ ഗണപതയ്യന മഹാൻ എഴുതിക്കും ഹരിശ്രീ ഗണപതയ്യന മഹാൻ നമ്മൾ എഴുതിക്കും അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ പക്ഷെ ഓർമ്മിക്ക നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇതൊന്നും ചെയ്യിക്കില്ല അതാണ് അത്ഭുതം മുസ്ലിം യുവാക്കൾക്ക് ഇസ്ലാമികമായിട്ട് ജീവിക്കാം ക്രിസ്ത്യൻ യുവാക്കൾക്ക് ക്രൈസ്തവപരമായിട്ട് ജീവിക്കാം ഹിന്ദുക്കൾക്ക് അത് പറ്റില്ല അത് വർഗീയത ഓരോ ചാനലിലെയും കോമ്പയർമാരെ ആങ്കർമാരെ വിലക്ക് വാങ്ങി ചാനൽ തന്നെ വിലക്ക് വാങ്ങി കത്തിക്കാളുന്ന അവസ്ഥ നോക്കാം അങ്ങനെ ഒന്നിലേക്കാണ് നമ്മളൊക്കെ ആരാധിച്ചിരുന്ന മാതൃഭൂമിയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ എം ഡി ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് അദ്ദേഹം ചെയർമാൻ എം ഡി ഒന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ അദ്ദേഹം കയറി ചെല്ലുന്നത് അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ധർമ്മത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ സത്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഭാരത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും സത്യത്തിനും ധർമ്മത്തിനും നീതിക്കും വേണ്ടി പടപൊരുതിയ കെ പി കേശവ മേനോനെ പോലെയും ദാമോദര മേനോനെ പോലെയും കുറൂർ നീലകണ്ഠ നമ്പൂതിരിപ്പാലിനെ പോലെയുള്ളവര് പടുത്തുയർത്തിയ പത്രത്തിന്റെ എം ഡി പോയിരിക്കുന്നത് ഇനിയുള്ള കാലം അധികാരത്തിൽ തുടരാനാണോ എന്നുള്ളത് നോക്കുക ഇല്ല നിങ്ങൾ നോക്കുക എന്നിട്ട് ആർക്കു വേണ്ടി ജീവിക്കണം ആർക്കു വേണ്ടി മരിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കാം ആർക്കു വേണ്ടി ജീവിക്കണം ആർക്കു വേണ്ടി മരിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ ആ വാട്സപ്പിലെ സന്ദേശവും പിന്നെ കുറെ നേതാക്കന്മാര് കുറെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അണികള് വെട്ടിച്ചാകുന്നു ഇവിടെ വെട്ടി വിഴുങ്ങുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് വേറൊരു മെസ്സേജ് കണ്ടു നേതാക്കന്മാർ ഇറങ്ങി വരുമ്പോ കോടികളുടെ സ്വത്ത് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നത് അണികൾക്ക് അണികളുടെ അവസ്ഥ എന്താന്നും കൂടി നോക്കാം എല്ലാ പാർട്ടിക്കാരെയും ചേർത്ത് പറഞ്ഞതാണ് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറയണ്ടേ അതിനുവേണ്ടി പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ പ്രണാമം നമസ്കാരം